ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಕಿಲೋ ವೋಲ್ಟ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅದರ ಪವರ್ ಗಳನ್ನ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟಂಕ್ಷನ್ ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವ್ಯಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ವ್ಯಾಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಮೋಟರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ನ ಪವರ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಬಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಿಲೋ ವೋಲ್ಟ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಲೋಡ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಬಹುದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ತರದ ಲೋಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಲೋಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಆದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಕಾಮನ್ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಇಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ತನ್ನ ಪವರ್ ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪವರ್ ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಪವರ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಪವರ್ ನ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಿಲೋ ವೋಲ್ಟ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಪಿಯರ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರೆಜಿಸ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಿಲೋ ವೋಲ್ಟ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ರೀತಿಯ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪಾರೆಂಟ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ